डाइजेशन एंड एबजर्बशन आज के जो पार्ट डिसकाशन अबाउट डायजेशन एंड एबजर्बशन पढ़े क्लस नाइन थे पढ़े आस अतए एखे खूब बसि जेमन कष्ट करते हैं तुम्हारे कष्ट बुझते हैं तब नीट परीक्षा देवर जो जो कोश्चनगुल आसा उचित जेखान से जगहगुलो के जोर देव तुम्हारा से जगहगुलो को बुझे ने देखो डायजेशन करते गबजर्बशन करते गई डायजेस्टिव सिसटेम दरकार डायजेस्टिव सिसटेम जेहतु हमें ह्यूमैन फिजिओलजी पढ़ी से ह्यूमैन ह्यूमैन डायजेस्टिव सिसटेम पढ़ते हैं खूब भलो कथा एवं देखो डायजेशन बोलते डायजेशन की तेल ये करें तुम्हारे तुम्हारे पोटोजुआर एनिमल टनिमल करें तर कि है ना कोषे मध्य तेल आसले एक घटना क्यों डायजेशन उदिन सेल आउटसाइड द सेल बाट उदिन द बडी तेल डायजेशन इज ए फिजिओलजिकल आसपेक्ट डायजेशन एक फिजिओलजिकल आसपेक्ट कंतु एबजर्बशन जो हो जाए तक क्यों से कीसर मध्य ढुके जा मेटाबलिक मेटाबलिक प्रसेसर मध्य चले जा कोषर मध्य जो घटना जेमन रेसप्रेशन रेसप्रेशन क्योंकि वन टाइप अफ डायजेशन फूड डायजेस्ट करा जे फूडा एलिमेंटरि कैंडल मान कोषर बहरे फिजिओलजिकाली जेटा डायजेशन करा सम्भव नाई क्योंकि कोषे शोषित है एवं से एकक फूड से एकक फूड सीम्प्लीफाई फूड तक से कषिय परिपाक ना बोले से रेसपिरेशन आवते नहीं जा तो रेसपिरेशन जेमन एनजाइम लागे आसल आसल बेपारे कि कमप्लेक्स फूड थे एनार्जी बार करते हैं से एनार्जी के विभिन्न क्या लगा प्रति अर्गानिजम ही तई कर यनार्जी प्रोडक्शन क्या ना सानलैट मेनलि सूर्य हे आसल उत्स से ही एकम्र तो फोटन के अबजर्व करते फ्रम सान सान लाइट के तो यहाँ कार क्षमता नहीं सौर शक्ति से शक्ति खाद्य माध्यम पाई उद्भिदे का उद्भिदे का विभिन्न प्राणी पाए सब प्राणी थे पाई ये जाना अतए यत डिटेल्स ना बोले यटुकु बोलते डायजेशन के जेको खाद्य के दुबार डायजेस्ट करी एक कि उदिन द बडी बाट आउटसाइड द सेल दैट इज फिजिओलजिकल आसपेक्ट निट्रिशन पुष्टि पुष्टि हम पाँच पर्या जानी कि खाद्य ग्रहण क्या क्षेत्र में जरा हे पुष्टि दिक दिए दूरकम एक हलो फाइटिक एक हलोजयिक हलो फाइटिक हे कि दूटो पर्या था ठीक और हे ए फूड सिनथेसिस एंड एसिमिलेशन हलोफाइटिक मैं प्लान क्षेत्र में सिनथेसिस कर एसिमेट कर पाँचा पर्या खाद्य ग्रहण की खाद्य आज भी हमें जानी ना तो फार्ष्ट अफ अल फूड टेक करते फूड एक आसलो से ग्रहण करा हलो एक नम्बर तपर दो नम्बर की से गृत खाद्य परिपा कर लम तर कि मैं परिपा तो बुझे तरह एक एक निर्दिष्ट कारखाना रही है मैं एक कारखाना एखान फूड सप्लाई हम एखान प्रोडक्शन कर बैरिए जाए कथा ना विभिन्न बडी और आउट प्रोडक्ट की जेटा डायजेस्ट हलो ना तेल प्रथम खाद्य ग्रहण गीत खाद्य परिपा परिपक्त खाद्य शोषण शोषित खाद्य रात्रिकरण और अपाच्य अंशे बहिष्करण यहाँ हे कि हलोजिक ठीक है तो आप नीटर मध्य ढुकब परपर हमें बुझे जाब मेजर कम्पोनेंट अफ आर फूड फूड इज वन अब द बेसिक रिक्वयरमेंट अफ अल लिविंग अर्गानिजम बोझान कि दरकार नहीं सबाई बुझते और कि हे फूडा हे कार्बोहैड्रेट प्रोटीन फैट्स मेनलि मेजर फूड कम्पोनेंट कि कार्बोहैड्रेट प्रोटीन और फैट भलोकर बुझे ना कार्बोहैड्रेट प्रोटीन एवं फैट गुड और एर संगे थे हे कि व्टार भिटाम एवं खनिज लवण व मिनारेल्स ये तीनटे अंश खाद्य ही अंश यही तीनटे 
ডাইজেশন করার প্রয়োজন হয় না এটা সরাসরি অ্যাবজর্ব হয় সেই জন্য মেইন কম্পোনেন্টস অফ ফুড বলা হলো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাটস ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস আর রি অলসো রিকার্ড ইন স্মল কোয়ান্টিটিস ফুড প্রোভাইডস এনার্জি ঠিক আছে অর্গ্যানিক ম্যাটেরিয়ালস ফর গ্রোথ অ্যান্ড দেয়ার রিপেয়ার অফ টিস্যু নেক্সট ওয়াটার প্লে ইম্পর্টেন্ট রোল ইন মেটাবলিক প্রসেস কারণ হচ্ছে হাইড্রোলাইসিস করার ক্ষত ওর জন্য বিশেষভাবে ওয়াটার দরকার হয় ওয়াটার ছাড়া এগুলো করা সম্ভব নয় পিভিয়ান জিআইড্রেশন ডিআইড্রেশন কোথাও অর্থ বোঝো অর্থাৎ গেল এটুকু বায়ো ম্যাক্রোমোলিকুল কেন বায়ো ম্যাক্রোমোলিকুল বললো বায়ো কথাটার অর্থ বুঝি ম্যাক্রো মানে ওই সেই হাজার ডালটার উপরে তার মানে প্রোটিন হবে তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট হবে ফ্যাট হবে কখনোই অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে না কখনোই গ্লুকোজ হবে না হ্যাঁ সেগুলো হবে না সেই জন্য বায়ো ম্যাক্রোমোলিকুল ইন ফুড ক্যান নট বি ইউটিলাইজ আমরা কখনোই এক খণ্ড ডিম একটা আপেল একটা এক টুকরো তোমার কি বলে মাখন আমরা কিন্তু শক্তি হিসাবে পাই না অরিজিনাল ফর্ম হিসাবে আমরা নিতে পারি না দেহ দেহ মানে দেহ কিন্তু দেহ কোষ কিন্তু সেটা চিনবে না সেই জন্য হচ্ছে বায়ো ম্যাক্রোমোলিকুলস ইন ফুড ক্যান নট বি ইউটিলাইজ বাই ইয়ার বডি ইন দেয়ার অরিজিনাল ফর্ম দে হ্যাভ টু বি ব্রোকে ভাঙতে হবে এবং কনভার্ট করতে হবে সিম্পল তাহলে এই যে ভাঙছি তাহলে এটা কি করছি ভেঙে সিম্পলে তৈরি করছি তাহলে কি হবে আমরা দেখো শক্তি বার বের হবে কিন্তু কমপ্লেক্স ফুড থেকে সিম্পল ফুডে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে ক্যাটাবলিক তো যাই হোক এটা যেহেতু কোষের বাইরে হচ্ছে সেই জন্য আমরা ক্যাটাবলিক অ্যারানোলিকের পর্যায়ে আনছি না ক্লিয়ার তাহলে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে কিন্তু আমাদের সিম্পল ফর্মে আনতে হবে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডাইজেশন কী বলছি দ্য প্রসেস অফ কনভার্সন অফ কমপ্লেক্স ফুড সাবস্টেন্সেস টু সিম্পল অ্যাবজর্বেবল ফর্ম শুধু ছো ক্ষুদ্র করলে হবে যেটাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে সেটাই তৈরি করতে হবে অ্যামাইনেসি প্রোটিনের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ গ্ল্যাকটোজ ফ্রুকটোজ ম্যানোজ রাইবোজ শত যত মনোসাক্রাইড হচ্ছে তোমার ইয়ের ক্ষেত্রে কার্বোহাইড্রেট ক্ষেত্রে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারেল অনলি ফর লাই ফ্যাটের ক্ষেত্রে এই রকম যখন আমরা অ্যাবজর্বেবল সিম্পল অ্যাবজর্বেবল ফুড সাবস্টেন্সেস আমরা তৈরি করব কোথায় না অ্যালিমেন্টারি কানেল আউটসাইড দ্য সেল ভালো করে বোঝো কারণ এরপরে রেসপিরেশনে যাবো যখন তখন যেন ক্লিয়ার কাট আইডিয়া হয়ে যায় ডাইজেশনের সঙ্গে রেসপিরেশনের কতটা সম্পর্ক আর কতটা সম্পর্কহীন দ্য প্রসেস অফ কনভার্সন অফ কমপ্লেক্স ফুড সাবস্টেন্সেস টু সিম্পল অ্যাবজর্বেবল ফর্মস ইজ কল ডাইজেশন ক্লিয়ার অ্যান্ড ইজ ক্যারেড আউট বাই আওয়ার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বাই মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল বায়োকেমিক্যাল মেথড ইনভলভ বা এনজাই এনজাইম দ্বারাই হবে আর মেকানিক্যাল হচ্ছে মেকানিক্যাল যেমন ভাঙা চোরা এই সব করবে কি বলছে মেকানিক্যাল প্রসেস ইনক্লুজ ব্রেকিং ডাউন অফ কমপ্লেক্স ফুড মেটেরিয়াল ইন্টু সিম্পল ফর্মস এটা কিন্তু এনসিআরটির বাইরে বাই ফিজিক্যাল মিনস সাচেস কি কাটব ছিঁড়ব চূর্ণ বিচূর্ণ করব চিউনিং করব প্রেসিং করব রোলিং করব সবই আমাদের দাঁত এবং জীব দিয়ে সম্ভব দাঁত জীব এবং আমাদের ছিক যে মাসেলগুলো আছে সেটা এগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা এটা করি সেই জন্য হচ্ছে মেকানিক করব এর ছাড়া কি আমাদের এসোফেগাস দিয়ে যখন যাবে প্যারিস্টালিক মুভমেন্টের মুভমেন্টের মধ্যে ওখানে কোনো ডাইজেশন হয় না অর্থাৎ সেখান থেকে যখন যাবে সেটাও কিন্তু মেকানিক্যাল প্রসেস নেক্সট স্টমাকে যখন যাবে স্টমাকে বায়োকেমিক্যাল প্রসেস ছাড়া ওখানেও কিন্তু প্যারিস্টালসিস মুভমেন্ট হয় ওখানে থ্রিটা এক্স একমাত্র অ্যানিমালটারি ক্যানালের একটাই পার্ট স্টমাক যেখানে থ্রি টাইপস অফ মাসকুলার লেয়ার আছে থ্রি থ্রি টাইপস অফ মাসেল সেল সেলস আছে এবং টু লেয়ার্স আছে মাসকুলার ইস দুটো লেয়ার আছে ভেতরে যে সাব সাবমাক মিউকোসার যে লেয়ার পরে আমি দেখাবো সেখানে হচ্ছে দুটো লেয়ার বাইরের দিকে হচ্ছে লঙ্গিচিটনাল আর ভেতরের দিকে হচ্ছে সার্কুলার আর স্টমাকের যেটা আর স্টমাকে এক্সট্রা যেটা থাকে যেটা হচ্ছে তোমার ভেতরে মানে মাসকুলার লেয়ার প্রথমে তো হচ্ছে সেরোসা তারপর মার্ক মাসকুলারিস বাইরের থেকে বলছি ভেতরের দিকে ফার্স্ট হচ্ছে বাইরের দিকে এরকম যদি হয় ফার্স্ট হচ্ছে সেরোসা লেয়ার তারপর হচ্ছে মাসকুলারিস সেরোসা নেক্সট মাস্কুলারিস নেক্সট হচ্ছে তোমার সাব মিউকোসা নেক্সট হচ্ছে লেয়ার মিউকোসা এই মাস্কুলারিসের এখানে মাস্কুলারিসের কী থাকবে একদম আউট থেকে বাইরের দিকে থাকবে চিপ লঙ্গে চুটিনাল আমি যদি লম্বা করে কাটতে লঙ্গে চুটিনাল 
তারপর হচ্ছে সার্কুলার মাসেল আর তারপর হচ্ছে অবলিক মাসেল এই থ্রি টাইপস অফ মাসেল আমরা এখানে দেখতে পাবো কিন্তু একমাত্র স্টমাক স্টমাক হচ্ছে জায়গা যেখানে থ্রি ল্যাক পাওয়া যায় খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বায়োকন প্রসেস ইনভলভ ব্রেকিং ডাউন কোভ্যালেন বন্ডস তাহলে কোভ্যালেন বন্ডকে ভাঙছি যে সমস্ত ফুড মেটেরিয়াল থাকে অর্গানিক ফুড মেটেরিয়াল মলিকুলসের ইন্টু সিম্পলার মলিকুলস বাই হাইড্রোলাইসিস হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে মানে এনজাইমেটিক রিয়াকশানের মাধ্যমে এনজাইম পড়েছি আমরা জানি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অ্যাকর্ডিং টু এনসিআইটি কী বলছে হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কনসেস অফ টু পার্টস শুধু এনসিআই না দুটোই পার্ট আসলে হচ্ছে কি না একটা হচ্ছে অ্যানিমালটারি ক্যানাল যার মধ্যে দিয়ে পাচন ক্রিয়া হবে এবং এর সঙ্গে থাকবে কি বিভিন্ন ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড এগুলো হচ্ছে গ্ল্যান্ড তাহলে ওপে মাউথ টু অ্যানাস তাহলে দুটো অ্যালিমেন্টারি ক্যানাল কনসিস্ট অফ মানে একটা সরু নল যেটা হচ্ছে কি পাইপ হলো হলো টিউব ওপেনিং হচ্ছে দুটো প্রান্তে একটা মাউথ একটা অ্যানাস তার মধ্যে থেকে যাবে এবং এর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয়েছে দ্যাট ইজ কল অ্যানিমালটি ক্যানাল যেখান থেকে ফুড ম্যাটেরিয়াল যাবে এবং ডাইজেশন কমপ্লিট করবে এবং একে সাহায্য করবে কি অ্যাক্সেসরি গ্যালা গ্ল্যান্ড আছে এগুলো কী কী আমরা পরপর যাই অ্যালিমেন্টারি ক্যানাল ছয় থেকে নয় আউট অফ এনসিআইটি নয় মিটারের মতন হতে পারে বাচ্চাতে বয়স্ক ধরা হচ্ছে অ্যালিমেন্টারি ক্যানাল বেগিস উইথ অ্যান অ্যান্টির ওপেনিং কল মাউথ অ্যান্ড ওপেন আউট অ্যানাস ক্লিয়ার নেক্সট মাউথ লিস্ট টু বাক্কাল ক্যাবিজ তাহলে এইগুলো কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে মাউথের পরে বাক্কাল ক্যাভিটি নেক্সট ফ্যারিংস মাউথ অ্যাপারচার বাক্কাল ক্যাভিটি তাহলে এটা মাউথ অ্যাপারচার ঠিক আছে অ্যাপারচার দিস ইজ বাক্কাল ক্যাভিটি তারপরে চলে যাবে কি ফ্যারিংস এটা হচ্ছে ফ্যারিংস ফ্যারিংসের তিনটে পার্ট আছে এগুলো আমরা পরে পড়ব এর সামনের দিকে একটা ছিদ্র পরবর্তীতে এখান থেকে এ একটা হচ্ছে কি গ্লটিস সামনের দিকে থাকবে আর হচ্ছে গ্যালেট পিছন দিকে থাকবে গ্যালেট এসে তারপরে ওয়েসে যাবে তারপরে তোমার পাকস্তরি হবে তারপরে যা হবে পরপর আমরা দেখব এই জায়গাটা আমাদের সম্পর্কটা খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে এবং ফ্যারিংসের মানে বেসমেন্টে দুটো ছিদ্র থাকে সামনের দিকে থাকবে হচ্ছে গ্লটিস সাত ছিদ্র আর সাত ছিদ্র পরে থাকে ট্যাকিয়া আর নেক্সট হচ্ছে তোমার যে ছিদ্রটা থাকে তাকে বলছি আমরা গ্যালেট মাউথ লিডস টু বাক্কাল ক্যাভিটি অর ওরাল ক্যাভিটি ঠিক আছে এখানে কি বলছে লাইট বাই স্টেডিফাইড এক স্কোয়ামাস অ্যাপেথিলিয়াম সিক্রেটিং মিউকাস মিউকাস সিক্রেট করে মাউথ যার জন্য লালার মতো আমাদের থাকে ওরাল ক্যাভিটি হ্যাজ এ নাম্বার অফ টিথ ঠিক ডেভেলপ ফ্রম স্পেশালাইজ সেল ওডন্ট ব্লাস্ট এটা মনে রাখো আউট অফ এনসিআরটি হ্যাঁ ওডন্ট ব্লাস্ট থেকে স্পেশালাইজ সেল অ্যান্ড মাস্কুলার টার্ম ইট হেল্পস কী করে কী সে কাজ করে কী কী করে সেটা বলছি ইট হেল্পস ইনজেকশান খাদ্য গ্রহণ করতে চিউইং সোয়ালোয়িং গলাধকরণ করা ফুড ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড অলসো বিয়ার্স টেস্ট বার্ড থাকে এবং ফোর টাইপস অফ টেস্ট বার্ড থাকে শাওয়ার সল্ট বিটার সুইট এবং ইনজাইস্ট ফুড ম্যাটেরিয়াল ইন দ্য ইনডাইজেস্টেড ফুড ম্যাটেরিয়াল থেকে আমরা আমরা যেগুলো করব ডাইজেস্ট করব সেই টেস্ট বুঝে আমরা টেস্ট নিতে পারি এবং তার জন্য সেইভাবে লালাক্ষরণও হয় এগুলো সব হচ্ছে হরমোনাল অ্যান্ড নিউরাল এফেক্ট এগুলো আমরা শেষের চ্যাপ্টারগুলোতে পড়ব ইচ টুথ এম্বারডেড ইন এ সকেট একটা দাঁত সকেটের মধ্যে প্রবেশ করানো আছে ঠিক আছে সকেটের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে এই সকেটের মধ্যে যদি প্রবেশ করা থাকে তাকে ঠেকোদন্ড বলে এবং এছাড়াও যে বিভিন্ন ধরনের ধরন প্লিউরোডন্ড আছে সেগুলো আমরা ক্লাসিফিকেশানে দেখবো এখানে পড়ছি না টাইপ অফ অ্যাটাচমেন্ট কর এই টাইপের অ্যাটাচমেন্টকে বলবো হচ্ছে কি থেকোডন থেকোডন্ডের অ্যাটাচমেন্ট কোটরে থাকে দাঁত দাঁত তো কোটরে থাকবে হিউম্যানের ক্ষেত্রে মেজরিটি অফ ম্যানেজ ইনক্লুডিং হিউম্যান বিংস আর টু সেটস অফ টিথ দুটো সেট থাকে দিন লাইফ সেক লাইফ তাদের লাইফে দুটো একটা টেম্পোরারি বা ডেসি ডুয়াস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেসি ডুয়াস টিথ টেম্পোরারি মিল্ক ঠিক আছে বা মিল্ক টিথ টেম্পোরারি মিল্ক টিথ ডেসি ডুয়াস টিথ যেটা রিপ্লেসড হয় পারমানেন্ট টিথ দিন অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে 
অ্যাডাল্টের সময় পারমানেন্ট হতে দ্য টাইপ অফ ডেন্টিস তাহলে এই যে দু রকমের যে একটা হচ্ছে মিল্ক টিথ রিপ্লেসড বাই পারমানেন্ট টিথ এটাকে বলছি আমরা ডাইফিওডন দু বার দাঁত ওঠে সেই জন্য ডাইফিওডন এনসিআরটিতে কী বলা হচ্ছে সিক্সটিন টিথ ইন ইজ জ ঠিক আছে তাহলে এই জয়ের একটা পা এই একটা আপার জ এই লোয়ার জ তাহলে এই একটা সাইড আমরা হিসাব করি ঠিক আছে এইখানে থাকে কি তিনটে মোলার তিনটে মোলার তারপরে দুটো প্রিমোলার দুটো প্রিমোলারের পরে থাকবে হচ্ছে একটা ক্যানাইন আর থাকবে হচ্ছে দুটো ইনসিজার এই এই হচ্ছে একটা সাইড আটটা তাহলে এদিকে আটটা ষোলো চার চারটা বত্রিশ সেন বলা হচ্ছে ইনসিজার টু বাই টু ক্লিয়ার না বুঝতে পারলে বলবে সিজার ক্যানাইন ওয়ান বাই ওয়ান প্রিমোলার টু বাই টু মোলার টু থ্রি বাই থ্রি তাহলে এই হলো টেন্ডার ফর্মুলার মিল্ক টিথের ক্ষেত্রে কী থাকে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রিমোলার থাকে না প্রিমোলার ওইখানে মাইনাস হয়ে গেলো আর প্রিমোলার আর মোলারের লাস্ট যে উইজডম টিপটা লাস্ট যে টিপটা সেটা থাকে না সেই জন্য এই দাঁতগুলো কিন্তু একবারই ওঠে দেখো মোনোফিও ডন ডাইফিও ডন যদিও হয় তাহলে প্রিমোলার কিন্তু একবার একবার ওঠে এরা কিন্তু দুধে দাঁত হয় না প্রিমোলার প্রিমোলার মোনোফিও ডন আর মোলারের থার্ড থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে মোনোফিও ডন ঠিক আছে তাহলে এটা মনে তো কুড়ি আর বত্রিশ নেক্সট যেটা বলছি এনসিটির বাইরে দ্য ক্রাউন পার্ট অফ দ্য টি ইস কভার্ড বাই নন লিভিং হোয়াইট সাবস্টেন্স কন্টেনিং ক্যালসিয়াম সল্ট কল্ড এনামেল ভেরি হার্ডেস্ট পার্ট ইন আওয়ার বডি হিউম্যান বডির মধ্যে সবচেয়ে এবং হুইচ ফর্মস হার্ডেস্ট ফার্স্ট হার্ডেস্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি এবং চিউইং সার্ভিস এটা চিবিয়ে দেওয়ার জন্য এবং রিচ ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট এটা রিচ থাকে এন সি আর টি ডায়াগ্রাম ম্যাক তো মনে রাখতে হবে এই সাইডটা এই এই পাশের সাইডটা টাইপস অফ টিথ আর এটাকে দেখানো হয়েছে সকেট ঠিক আছে এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে যে কোনটা কি এক নম্বর মানে এই এই যে এক নম্বর ইনসিজার এটাকে ইনসিজারকে দেখানো হয়েছে তার মানে এই এক আর দুই একই রকমের তিন দেখানো হয়েছে মানে তিন এই পাশে এরকম দেখতে কেন চার দেখানো হয়েছে মানে চার এবং পাঁচ এই দুটো হচ্ছে এরকম আর ছয় সাত আট এই তিনটে হচ্ছে এরকম টাইপের ঠিক আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ টিথ ইন জ ইন দ্য জ অন ওয়ান সাইড অ্যান্ড সকেট অন দ্য আদার সাইড নোট দিয়ে দিয়েছি ভালো করে দেখে নেবে দেখো ডাইফিও ডন্ট কোন পার্টটা দেখে নাও ইনসিজার দুটো ডাইফিও ডন্ট ক্যানাইন দুটো ডাইফিও ডন্ট মোলার ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড মোলা ডাইফিও ডন্ট আর মোনোফিও ডন্ট হচ্ছে প্রি মোলার আর হচ্ছে থার্ড মোলা তাহলে সংখ্যায় কত তারা সংখ্যা হচ্ছে ছটা মোনোফিও ডন্ট মানুষের ক্ষেত্রেও মোনোফিও ডন্ট পাওয়া যায় ছটা মোনোফিও ডন্ট এবং কারণ এগুলো তো এন সিআরটিতে নেই কিন্তু ডেন্টাল ফর্মুলা তো দেওয়া আছে তাহলে তুমি সেভাবে বুঝে নেবে চাইল্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন্টিন ইয়ার্স হচ্ছে টোয়েন্টি এইট অ্যাডাল্ট হচ্ছে থার্টি টু থার্টি টু খুব কম পাওয়া যায় না ডায়াগ্রাম খুব ভালো করে দেখতে হবে কোনটা কি নাম একদম নতুন করে আর বলার কিছু নেই তাহলে প্রথমে হচ্ছে এক নম্বর মাউ তারপরে ওরাল ক্যাভিটি ওরাল ক্যাভিটি যা যা বলবে হ্যাঁ এই গ্ল্যান্ডগুলো দিয়েছে ফ্যারিংস সাব ম্যাগজিলারি আর সাব ম্যান্ডিবুলার একই নাম দিয়ে যান দুটোকে একই নাম করে দিয়েছে এখানে যাই হোক সেই জন্য প্যারাটিড গ্ল্যান্ডস গ্ল্যান্ড থাকে নেক্সট হচ্ছে এসোফেগাস দেখো এসোফেগাস দিস ইজ এসোফেগাস তারপরে স্টমাক তারপরে ইন্টেস্টাইনে আসছে ফার্স্ট ডিউডেনাম তারপর হচ্ছে জেজুনাম নেক্সট হচ্ছে ইলিয়াম তারপর কলোনে ডাকছে ইলিও সিকাম ভালোর মাধ্যমে ঢুকছে তাহলে সিকাম ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট থাকে এখানে মিথোজিও ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন ডিসেন্ডিং কোলন সিগমেট কোলনটা এখানে লেখা নেই তাই হোক রেকটাম অ্যানাস বামিফ অফ অ্যাটলেটিক্স এই যে পার্টগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটাকে কিন্তু যে কোনো জাতে লেভেলিং করতে পারে এক্সট্রা আমি যেটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এখানে বলবো স্যালিভারি গ্ল্যান্ড স্যালিভারি গ্ল্যান্ড কি প্যারোটিড প্যারোটিড গ্ল্যান্ড 
sublingual gland, parotid gland, sublingual gland, submandibular gland. ठीक आ चें sublingual वाले जीवन नीचे था गए और submandibular में अब maxillary बोले ये तो चें mandible नीचे था गए gland, salivary gland, salivary anal amylase में tyrosine secretion करे ठीक आरोचे स्टोमा के पैंक्रियास एक बोलचे ग्लैंड ग्लैंड में मुद्दों पड़े किंतु स्टोमा के ग्लैंड अच्छे पैंक्रियास के ग्लैंड अच्छे नेक्स्ट अच्छे लार्ज इंस्टाइन भाग बोलो देखा ना जी पुत्तिक टक इंतु देखने भी लीवर अच्छे सब चीज बोरो हमारे देह मुद्दे हैं बोलो अच्छे 